പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ജി ഡി ഷിഫ്റ്റ് അനാലിസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കെ സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് വാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് എന്തിന്റെ അണ്ടറിലാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എന്തിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ദ വാട്ടർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് വാട്ടർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫോറിൽ അണ്ടറിലാണ് എന്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വർഷം നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫോറില് ഏത് ആക്ടിന്റെ അണ്ടറിൽ വാട്ടർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് എന്നാ എയർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് ഏത് വർഷമാണെന്ന് കൂടി അറിയണം അത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് എയർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് ഏത് വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണില് ഇവിടെ ഏതായിരുന്നു വാട്ടർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് ഏത് വർഷം നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫോറില് എയർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് ഏത് വർഷം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണില് ഓക്കെ ദെൻ ടെക്സ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇയർസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ആദ്യത്തെ കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ മില് ഏത് വർഷമാണ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് ആദ്യത്തെ കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ മില് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വർഷം എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറില് ഇനി ആദ്യത്തെ എവിടാ ബോംബെയിലാണ് കേട്ടോ ബോംബെയിൽ ആദ്യത്തെ കോട്ടൺ മില് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വർഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറില് ഓക്കെ ദെൻ എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോട്ടൺ കൾട്ടിവേഷൻ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് സോയിൽ ആണ് ആ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഗർ സോയിൽ ആണ് എന്തിന് കോട്ടൺ കൾട്ടിവേഷന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഈ പേജിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബോർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫോർ പ്രകാരം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബോംബെയിൽ കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ മില് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന വർഷം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് വർഷം അത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബാങ്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ഫോർച്യൂൺസ് ഗ്ലോബൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഏത് ബാങ്ക് ആണ് ഫോർച്യൂൺ ഗ്ലോബൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഏത് ബാങ്ക് ആണെന്നറിയോ ആ എസ് ബി ഐ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ഫോർച്യൂൺ ഗ്ലോബൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ബാങ്ക് ഇനി എസ് ബി ഐയെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ പ്രീകസർ ഓഫ് പ്രീകസർ ഓഫ് എസ് ബി ഐ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഏത് ബാങ്ക് ആണ് ആ പ്രീകസർ ഓഫ് എസ് ബി ഐ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് കൽക്കട്ടയാണ് ഏത് ബാങ്ക് ആണ് ബാങ്ക് ഓഫ് കൽക്കട്ട ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൽക്കട്ട ഏത് വർഷം ഫോം ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് ബാങ്ക് ഓഫ് ബംഗാള് ബാങ്ക് ഓഫ് ബോംബെ അതുപോലെ ബാങ്ക് ഓഫ് മദ്രാസ് ഇത് മൂന്നും കൂടി മെർജ് ചെയ്ത് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ദെൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വണ്ണിന് ശേഷം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഏത് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രീകസർ ഓഫ് എസ് ബി ഐ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ബാങ്ക് ആണ് ബാങ്ക് ഓഫ് കൽക്കട്ടയാണ് ഏത് വർഷം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ അതിനുശേഷം മെർജിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഈ മൂന
ഇപ്പം ഇത് പഠിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇനി പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ജി ഡി പി വേൾഡ് ബാങ്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എത്രയാണ് അത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ ആണോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഗണേഷ് ചതുർത്ഥി ഇസ് എക്സ്പെഷ്യലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം ഏത് സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ഏത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഗണേശ ചതുർത്ഥി ഫെസ്റ്റിവൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഗണേശ ചതുർത്ഥി ഫെസ്റ്റിവൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് അറിയോ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് മഹാരാഷ്ട്ര അതുപോലെ തന്നെ ഗോവയിലും ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നന്നായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗണേശ ചതുർത്ഥി ഫെസ്റ്റിവൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഒപ്പം ഏതുകൂടി ഓർക്കുക ഗോവയും കൂടി ഓർക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കെ വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവർ ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് എഴുതാനായിരുന്നു എന്താണ് ആ ബേസസ് ആർ ബിറ്റർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ബേസ് എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ബേസസ് ആർ ബിറ്റർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ആസിഡോ ആസിഡ്സ് ആർ സോർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് രണ്ടു ഓർത്തിരിക്കുക ആസിഡ്സ് ആർ സോർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് ബേസസ് എന്താണ് ആ ബേസസ് ബിറ്റർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തലാജ കേസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തലാജ കേസ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ തലാജ കേവ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാ ആ തലാജ കേവ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് എല്ലോറ കേസ് അജണ്ട കേസ് എലിഫന്റ കേസ് എലിഫന്റ കേസ് ഇതെല്ലാം എവിടെയാണ് ആ ഇതെല്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ട വേറൊരു കേവ് ആണ് കന്ദാഗിരി കേവ് കന്ദാഗിരി കേവ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ കന്ദാഗിരി കേവ് ഒഡീഷയിലാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കന്ദാഗിരി കേവ് എവിടെയാണ് ആ കന്ദാഗിരി കേവ് ഒഡീഷ ദെൻ ഒരു കേവ് കൂടി ഓർക്കുക ബദാമി കേവ് ബദാമി കേവ് എവിടെയാ ആ ബദാമി കേവ് കർണാടക ബദാമി കേവ് എവിടെയാണ് ബദാമി കേവ് കർണാടകയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു തലാജ കേവ്സ് തലാജ കേവ്സ് എവിടെയാ ഗുജറാത്തില് എല്ലോറ കേവ്സ് അജണ്ട കേവ്സ് എലിഫന്റ കേവ്സ് എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില് ബദാമി കേവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ കർണാടക കന്ദാഗിരി കേവോ ഒഡീഷ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇലവൻ ജൂലൈ ഇസ് ഒബ്സർവ് ഡസ് ഡാഷ് എവരി ഇയർ ആ ഇലവൻ ജൂലൈ ഏത് ദിവസമായിട്ടാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഡേ ആണ് എന്ന് ആ ജൂലൈ ഇലവൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ടു തൗസൻഡ് ഇലവനിലെ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം പോവാം കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ ആ ജൂലൈ ഇലവൺ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏത് വർഷം മുതലാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി മുതലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതലാണ് ജൂലൈ ഇലവൺ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കെ വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ദ അബോർ ഹിൽസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അബോർ ഹിൽസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അബോർ ഹിൽസ് അബോർ ഹിൽസ് എവിടെയാണ് അബോർ ഹിൽസ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹിൽ ആണ് ഏത് അബോർ ഹിൽസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാഗാ ഹിൽ എവിടെയായിരിക്കും നാഗാ ഹിൽ നാഗാ ഹിൽ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എവിടെയാണ് ആ നാഗാ ഹില്ല് നാഗാലാൻഡ് നാഗാ ഹില്ല് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാഗാ ഹില്ലാണ് നാഗാലാൻഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹില്ല് ഉണ്ട് ഏതറിയോ സന്താക്കു ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടേ സന്താക്കു ഹില്ല് എവിടെയാണ് ആ സന്താക്കു ഹില്ല് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹില്ലാണ് ഏത് സന്താക്കു ഹില്ല് അബോർ ഹിൽസോ അബോർ ഹിൽസ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് നാഗാ ഹില്ല് എവിടെയാ നാഗാലാൻഡ് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കാസി ഹിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ജയന്തിയ ഹിൽസ് കാസി ജയന്തിയ ഈ രണ്ട് ഹില്ലും എവിടെയാണ് ആ ഈ രണ്ട് ഹില്ലും മേഘാലയയിലാണ് കാസി ജയന്തിയ ഹിൽസ് എവിടെയാ മേഘാലയ സന്താക്കു ഹിൽ എവിടെയാ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ നാഗാ ഹിൽ എവിടെയാ
ഏത് വർഷമാണ് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വർഷം നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വണ്ണിൽ ഇത് പേര് മാറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഏത് പേരിലോട്ട് ആക്കുന്നത് എസ് ബി ഐ എസ് ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പേര് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവില് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി വിസിറ്റഡ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇൻ മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ കോമറേഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഇവന്റ്സ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ചില് ബംഗ്ലാദേശിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ആര് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാർച്ചിൽ എവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്ത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് അയാൾ ഏത് കാരണത്തിൽ അല്ലാത്താണ് അയാൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് എഴുതാനായിരുന്നു അപ്പം ആയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ അറിയോ ബംഗ്ലാദേശ് വാർ മൂന്ന് കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് വാർ ലിബറേഷൻ ഓക്കെ എന്നായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവന്റി വണ്ണിൽ ദെൻ പിന്നെന്താ ആ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ടൈ ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ ടൈപ്പ് ഓക്കെ പിന്നെന്താ ആ പിന്നെ നമ്മുടെ ഷെയ്ഖ് മുജിബുർ റഹ്മാൻ ഷെയ്ഖ് മുജിബുർ റഹ്മാൻ ആരായാള് ആ ഷെയ്ഖ് മുജിബുർ റഹ്മാൻ ആണ് ആര് ആ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ആര് ഷെയ്ഖ് മുജിബുർ റഹ്മാൻ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഷെയ്ഖ് മുജിബുർ റഹ്മാൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇയാളുടെ ബർത്ത് സെന്റിനറി ഇയാളുടെ ബർത്ത് സെന്റിനറി അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ് വാർ ലിബറേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ടൈപ്പ് ദെൻ ഷെയ്ഖ് മുജിബുർ റഹ്മാന്റെ ബർത്ത് സെന്റിനറി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ തുടർന്നിട്ടാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ബംഗ്ലാദേശ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാ ആ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ് വാർ ലിബറേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ ടൈപ്പ് ദെൻ ബർത്ത് സെന്റിനറി ഓഫ് ഷെയ്ഖ് മുജിബുർ റഹ്മാൻ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങളെ തുടർന്നിട്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആക്ട്രസ് കങ്കണ റണൌട്ട് വൺ ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് അവാർഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ദ നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫോർ ദ ഫിലിംസ് അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ നാഷണൽ ഫിലിംസില് ഏത് ഫിലിമിലാണ് കങ്കണ റണാത്തിന് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് എന്നുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഏത് ഫിലിമാണ് ആ മണികർണിക ദ ക്യൂൺ ഓഫ് ജാൻസി ആൻഡ് പങ്ക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ നാഷണൽ ഫിലിംസില് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ആരായിരുന്നു നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണേ അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ആരാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ടർ വിച്ച് ഇസ് പ്യൂരിഫൈഡ് ആൻഡ് ഫിറ്റ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്തിലാക്കുന്ന ആ ഒരു വാട്ടറിനെ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിഷൻ ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വാട്ടർ ഇസ് പ്യൂരിഫൈഡ് ആൻഡ് ഫിറ്റ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിഷൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് വാട്ടറാണ് ആ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വരുന്ന വാട്ടറിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രിങ്കിങ് ഫോമാറ്റിലോട്ട് ആക്കുന്ന വാട്ടറിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂമങ് ദ ഫോളോയിങ് ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് മുഗൾ എംബറർ ആഫ്റ്റർ ഡിഫീറ്റിംഗ് ഇബ്രഹാം ലോദി ഇബ്രഹാം ലോദിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആദ്യത്തെ മുഗൾ എംബറർ ആകുന്നത് ആരാണ് ഓക്കെ ആരാണ് ബാബർ ഫസ്റ്റ് ബാരൽ ഓഫ് പാനിപ്പെട്ട് എന്ന ആ വർഷം കൂടി ഓർക്കുക ഫസ്റ്റ് ബാരൽ ഓഫ് പാനിപ്പെട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറില് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറില് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മുഗൾ എംബറ ഡിഫീറ്റിംഗ് ഇബ്രഹാം ലോദി ഇബ്രഹാം ലോദിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റി ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ബാബർ ആണ് ഫസ്റ്റ് റൂളർ മുഗൾ ഡൈനസിലെ ആദ്യത്തെ റൂളും ആ റൂളറും ആര് തന്നെയാണ് ആ അതും ബാബർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ദ
amendment act ഏത് വർഷമാണെന്ന് കൂടി പഠിക്ക എത്രാമത്തെ amendment ആണെന്ന് കൂടി പഠിക്ക then ഈ ആന്റി ഡിവക്ഷനെ പറ്റി പറയുന്ന ഏത് ഷെഡ്യൂളിൽ ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ആ ടെൻത് പത്താമത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ ആണ് എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ആന്റി ഡിവക്ഷൻ ലോയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ നവംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടിറ്റർ ലോൺസ് ടീറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡിസപ്പിയറിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കാൾ ഡാഷ് ഗ്ലോബലി ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ട്വിറ്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ടീറ്റ്സ് എന്താ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഡിസപ്പിയർ ആവുന്ന ട്വിറ്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ടീറ്റ്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ആ പ്ലീറ്റ്സ് എന്നാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റ്സ് ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഷറീത്തുള്ള ഖാൻ വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡാഷ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഓക്കെ ഷറീത്തുള്ള ഖാൻ വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡാഷ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് അപ്പം ഈ ഷറയത്തുള്ള ഖാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മൂവ്മെന്റിന്റെ പാട്ടായിരുന്നു ഷറയത്തുള്ള ഖാൻ ഏത് മൂവ്മെന്റിന്റെ പാട്ടായിരുന്നു ആ ഫറാസി അല്ലെങ്കിൽ ഫറൈസി മൂവ്മെന്റ് ഫറാസി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേരിലും അറിയപ്പെടും ഒന്നെങ്കിൽ ഫറാസി മൂവ്മെന്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫറൈസി മൂവ്മെന്റ് എന്നോ പറയാം ഫറാസി അല്ലെങ്കിൽ ഫറൈസി മൂവ്മെന്റിന്റെ പാട്ടായിരുന്നു ആര് ഷറയത്തുള്ള ഖാൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ മൂവ്മെന്റ് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് ഏത് വർഷമാണ് ഫറൈസി അല്ലെങ്കിൽ ഫറാസി മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടില് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അത് ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഡീഫോറസ്റ്റേഷന് കാരണമാകാത്ത ഏതാണെന്ന് എഴുതാണ് ഏതാ ഇൻക്രീസിൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കൂടുന്ന ഡീഫോറസ്റ്റേഷന് കാരണമാവുമോ ഇല്ല ഓക്കെ അതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എഴുതാൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ന്യൂലി ഇലക്റ്റഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സൊമാലിയ ടു കോഫീസ് ഇൻ സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് സൊമാലിയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഹസൈൻ റൂബൽ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആരാ ഇപ്പോഴത്തേത് സൊമാലിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാ ഹംസ അബ്ദി ബാരെ ആരാണ് ഹംസ അബ്ദി ബാരെയാണ് സൊമാലിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ഹംസ അബ്ദി ബാരി ഹംസ അബ്ദി ബാരിയാണ് സൊമാലിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓക്കെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അഥവാ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് അത് ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ അവാർഡ് ഇപ്പം ആർക്കാ കിട്ടിയേക്കുന്നതിലൂടെ നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്തായാലും ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അവാർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പേഴ്സൺസിനോ ഒന്നും ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ആർക്കാ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്ക ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മിർജാഫർ വാസ് റീൻസ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് ദ നവാബ് ഓഫ് ബംഗാൾ നവാബിന്റെ ബംഗാൾ ബംഗാളിന്റെ നവാബായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ സ്ഥാനം റീൻസ്റ്റേറ്റഡ് മിർജാഫറിനെ ഏത് വർഷമാണ് വീണ്ടും ബംഗാളിന്റെ നവാബായിട്ട് റീൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വർഷമാണെന്നറിയോ ആ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് നവാബ് ബംഗാളിന്റെ നവാബായിട്ട് മിർജാഫിനെ റീൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പറഞ്ഞപ്പോഴാ വേറൊരു കാര്യം ഓർത്തത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് എന്താ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ ആ ശിവജി കൊറോണേഷൻ ശിവജി കൊറോണേഷൻ നടക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് അത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിലാണ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടേ ഇവിടെ എന്താ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് ബംഗാളിന്റെ നവാബായിട്ട് വീണ്ടും മിർജാഫറെ റീൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിലാണ് എന്ത് ശിവജി കൊറോണേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ As of September 2021, India has won Dash medals in the Paralympic Games in their introduction in 1960. Now, what do you think about the Paralympic Games introduced in the first year? What do you think about the first year? 1960. That's what you said. What do you think about the Paralympic Games introduced in the first year? 1960. അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന പാരാലിമ്പിക് ഗെയിംസിൽ നമുക്ക് എത്ര ഗോൾഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ നയൻ ഗോൾഡ് ട്വൽവ് സിൽവർ ടെൻ ബ്രോൺസ് ഇനി വരുന്ന എക്സാമിന് എല്ലാം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നാണേ അപ്പം എന്താണ് ആ ന
അപ്പൊ എന്താ അത്രക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് സെൻസസ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഡെപ്തിൽ തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ സെൻസസ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഡെപ്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാല് ആ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റിൽ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഷിഫ്റ്റിൽ എന്തായാലും സെൻസസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഇത് അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചുകൊള്ളുക രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ടൗൺസ് ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ എത്ര സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ടൗൺസ് ഉണ്ട് ആ നാലായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ടൗൺസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുവാ ദ സ്കീം ഓഫ് മെഗാ ഫുഡ് പാർക്ക് എയിംസ് അറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് എ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഡയറക്ട് ലിങ്കേജ് ഫ്രം ഫാം ടു പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ കൺസ്യൂമർ ടു മാർക്കറ്റ് through a network of collection centers and primary processing centers and which of the following state did narendra singh tomar which virtually inaugurate mega food park in november 2020 okay appo so, november 2020 il narendra singh tomar evideyana mega food park inaugurate cheynathu evideyana aa punjab ilana mega food park inaugurate cheynathu anganeyanengil india na total ipo etra mega food park undu adudi arinjirikka ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മെഗാ ഫുഡ് പാർക്ക് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ മെഗാ ഫുഡ് പാർക്ക് വന്നത് എവിടെയാണ് അത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് എവിടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മെഗാ ഫുഡ് പാർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കെ ഹോം ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ പ്ലെയർ കണ്ടോ കഴിഞ്ഞ റസ്ലും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സ്പോർട്സ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് എല്ലാം എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഓരോരുത്തരുടെ പേരും അവരേതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നും പഠിക്കണം ഓക്കെ സ്പോർട്സിനും നമ്മുടെ ജി കെ പോർഷനിൽ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ആ സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ആ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ പ്ലെയർ താഴ്ത്തുന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണെന്നായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു സായി പ്രണീത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ പ്ലെയർ ആണാര് പി വി സിന്ധു ഉണ്ട് ജ്വാല ഘട്ട ഉണ്ട് സൈന നെഹ്വാൾ ഇവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ബാഡ്മിന്റൺ പ്ലെയേഴ്സിന്റെ മൂന്ന് പേരുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെയാണ് ആ പി വി സിന്ധു ഉണ്ട് ജ്വാല ഘട്ട ഉണ്ട് സൈന നെഹ്വാൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു